sicura. Eh, sono contenta che siete venuti, soprattutto che i candidati sindaci abbiano insomma, risposto in maniera positiva al nostro invito. Eh, siamo qui innanzitutto per dirvi che noi non odiamo nessuno, vogliamo semplicemente delle risposte rispetto al futuro di questo posto e a quello che saranno i prossimi cinque anni per quanto riguarda le politiche giovanili. Adesso lascerò la parola a Vito che è il presidente del consorzio che gestisce il laboratorio urbano e farà il suo intervento. È entrata in grande stile, sono appena arrivato, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Mi presento una volta per tutte e per tutti, dato in questi giorni il casino che è. Sono Vito Casulli, sono un professore e nonché sono il, con, eh, il presidente del consorzio Laboratorio Urbano. Ok, sono il presidente del, laboratorio, del consorzio del Laboratorio Urbano di Palagiano e non so se sapete che cos'è un laboratorio urbano, un laboratorio urbano che è nato nel novembre del 2010 è uno spazio di aggregazione giovanile dove i ragazzi eh, trovano uno spazio per una palestra di apprendimento, cioè si mettono a fare cose che possono sviluppare pure al di fuori di questo spazio. Io l'ho vissuto dal primo giorno questo spazio e vi dico che l'ha attraversato tantissima gente, quasi mi commuovo quando ne parlo. Sì. Ah ok, la regia, la regia, c'è il regista. C'è stata tantissima gente che ha attraversato questo spazio con tantissimi bei progetti che ha, hanno ravvivato questo spazio stesso, quindi voglio ripercorrere con voi un po' un attimo, in pochi minuti, il passato, quello che è stato il passato. Abbiamo avuto tanti periodi di alti ma anche di bassi perché questi spazi anche in altri paesi, io ne ho girati tanti, sono stato a San Vito dei Normanni, a Cerignola, a Mesagni dove nascono altri laboratori urbani, sono stato anche a Mottola, ho avuto il piacere di stare qui vicino a Mottola e eh, tutti i laboratori urbani vivono questi periodi di alti e di bassi però la cosa che hanno in loro è di, avere, di creare delle risorse io quello che devo far passare questa sera come messaggio per tutti voi per la popolazione di Palagiano, per i ragazzi ma anche i diversamente giovani che questo spazio è uno spazio pieno di risorse e non di minacce perché per molto tempo l'abbiamo visto come se fosse da parte di chi era all'esterno uno spazio di minaccia invece questo è uno spazio pieno di risorse all'interno è nata anche un bellissimo progetto che è la radio il cime di radio web che ha visto veramente ragazzi che non si conoscevano proprio e si sono ritrovati poi raggruppati a non fare solo radio perché poi successivamente hanno intrapreso tanti altri progetti che non sono solo la radio, la serigrafia, un'area cani nei, nei pressi di Bachelet, insomma tante cose autoprodotte con solo uno spirito, la propria volontà, la volontà di fare qualcosa per la comunità di rendere attiva questa comunità, di creare animazione di comunità perché una comunità cresce, si evolve solo se c'è un'innovazione dal punto di vista sociale e culturale, altrimenti una comunità si ferma, si blocca se non ci sono queste due fondamenta, la socialità e la, par la parte culturale. Il futuro, per il futuro che cosa vogliamo per questo posto? Vogliamo che resti adibito come spazio dedicato ai ragazzi, come centro di aggregazione giovanile per dare spazio ai progetti, cioè quello che è stato vogliamo che fosse anche in futuro ci, ci vorrà tanta pazienza, tanta energia, ma noi ce la mettiamo ogni giorno anche subendo tante e tante critiche ma anche tanti, eh, tanta creazione di asti, di odi così che a un certo punto dici ma cosa facciamo di male noi? Non facciamo nient'altro che creare qualcosa per tutti, al servizio di tutti, non al servizio di Vito né al servizio di Caterina o di qualcun altro. Questo spazio è stato sempre aperto a tutti. Quindi per il futuro io spero che continui ad esserlo. 
a essere così. Lascio di nuovo la parola a Caterina. Comunque grazie a tutti per essere venuti, eh? anche a chi non applaude e a chi fa altro. Infatti con noi dovevano esserci anche due responsabili di Arti Puglia che purtroppo però non sono potute essere presenti per altri motivi legati ad altre campagne elettorali. Però io ho una domanda da porre ai sindaci, eh, ai candidati a sindaco, scusate. Cosa secondo voi è un lavoratore urbano? Eh, Fa ricominciare Domiziano visto che noi l'altra sera l'abbiamo scomodato brutalmente. Buonasera a tutti, e innanzitutto grazie per l'invito. Io voglio partire con una domanda. Ritieni che io ti debba delle scuse? A me no, a Vito sì. Per quale ragione? Perché l'evento si chiamava, si chiamava Chiedilo al Sindaco, incontro un microfono aperto, semplicemente Benissimo. per questo. Ma non siamo qui per no, parlare no, 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 di questo. No, no, questo è un passaggio comunque, iniziale eh? fondamentale. Perché quello che è successo l'altra sera, adesso abbiamo avuto un brevissimo scambio di eh, considerazioni in merito anche ai dati eh, telematici, no? che spiegano anche a volte quanto si può essere interessati a delle vicende piuttosto che ad un'altra e arrivo immediatamente a rispondere alla tua domanda merita poi nella vita di tutti i giorni, negli incontri quotidiani la necessaria occasione di chiarimento non entro nel merito della vicenda perché ormai è trita e ritrita però è fondamentale, è fondamentale che eh, fra di noi si faccia un patto che è un patto di lealtà, per usare una parola tanto bistrattata in questi giorni, sulla opportunità delle relazioni rispetto ai risultati che vogliamo raggiungere con quelle relazioni. Probabilmente in altri contesti io e te non ci saremmo forse mai incontrati, mai parlati, invece ci sono stati dei presupposti relazionali che ci hanno portato ad avere un confronto. Stessa cosa con Vito, un confronto mai sereno, ma devo dire sempre in qualche modo utile a comprendere degli aspetti e a scoprirne degli altri. Quindi quello che è fondamentale nei nostri confronti, indipendentemente dai ruoli, perché domani, presto tardi che sia, io non sarò più sindaco, probabilmente eh, tu non sarai più referente di questo progetto, però ci incontreremo per strada e forse ci scambieremo anche delle considerazioni rispetto all'evoluzione della nostra comunità. Io personalmente credo che non ci sia stata tanta lealtà nei rapporti, nella vicenda ultima che ci ha visti splendidamente protagonisti e occorre ristabilire questo tipo di presupposto, Vito. Premessa questa cosa, e quindi se ritieni che io ti debba delle scuse, ti rivolgo delle scuse, ma se si deve lavorare per il bene di una comunità si deve lavorare partendo dalla astrazione rispetto ai coinvolgimenti anche emotivi, personali, relazionali, torno a dire. Vedi, tu chiudi il tuo intervento ringraziando tutti e in particolar modo chi non applaude. Ecco il taglio di una relazione che tra istituzioni, perché in fin dei conti oggi ricopri un ruolo istituzionale in questo luogo, in questo contesto, non è opportuno, perché la tua attenzione ricade su chi non applaude e magari non su chi applaude o magari non ti chiedi se chi non sta applaudendo sta magari facendo in quell'istante altro. È quello il presupposto di una relazione che può portare alla degenerazione dei rapporti. Questa è una, diciamo, una considerazione che mi sento di fare, ripeto, perché credo sia fondamentale mantenere vivo questo nostro rapporto indipendentemente dalle visioni politiche. Poi magari fra qualche giorno non sarò neanche più io il tuo interlocutore e questo diciamo, può essere anche un altro punto della discussione. Cos'è un laboratorio urbano? È esattamente quello che io ho visto vivere qui in alcuni momenti, a differenza di altri, dove c'è stata la degenerazione del presupposto di un laboratorio urbano anche qui, così come li ho visti vivere in altri comuni e in altri luoghi della nostra regione, della nostra provincia, dove l'attività è stata, come lo è stato in questo luogo, io ricordo il laboratorio della falegnameria, da cui peraltro sono uscite queste sedie che ancora oggi usiamo, 
usate, usiamo quando io vengo qui, testimonianza concreta di quanto abbia funzionato e fatto bene alla nostra comunità uno spazio di questo genere. Però non possiamo negare che, non ci, che ci sono stati momenti in cui lo spirito, l'obiettivo e le finalità non siano state raggiunte. Io ricordo soltanto un passaggio della convenzione che ha portato Donatello, non ho portato neanche io, che dice che il laboratorio deve funzionare 12 mesi all'anno per 30 ore settimanali, 6 giorni su 6. Ora, se noi volessimo attenerci alla pedisse coapplicazione della legge italiana e quindi all'applicazione di una convenzione sottoscritta tra le parti probabilmente ci renderemmo conto che qualche violazione di quello che è il presupposto comportamentale qui dentro c'è stato ma se diventa questo il presupposto per darci addosso rispetto alla validità di questo progetto come lo è in altri comuni e in altri luoghi dove pure funziona molto bene io ricordo un incontro con um, um, un sacerdote di eh, Cercasi un fine, se qualcuno mi aiuta col nome eh, lo abbiamo ospitato, eh, Don Rocco D'Ambrosio, Don Rocco D'Ambrosio in un laboratorio urbano di eh, Molfetta o Bitonto, non ricordo, un luogo meraviglioso, ricostruito anche grazie all'impegno e alle risorse che gli stessi operatori avevano trovato, perché molto spesso una pubblica amministrazione pur volendo fare i salti mortali e pur essendo la migliore di questo mondo e non siamo noi certamente probabilmente non riesce a trovare tutte le risorse necessarie perché la struttura resti o funzioni al meglio delle proprie possibilità Quindi... eh, però, rispo... Mi scusi. Scusa, no, no, dammi del tuo. scusami, scusami. rispondi alla mia domanda che cos'è per te un laboratorio urbano? è esattamente quello che ho visto essere questo cioè un gruppo, un raggruppamento di persone giovani, meno giovani, non mi interessa l'età che produce, che eh, realizza dei progetti che abbiano una ricaduta su tutto il territorio perché questo è un passaggio fondamentale la ricaduta del progetto deve essere riconosciuta a livello universale in tutta la comunità, progetti che debbano avere la propria utilità sul territorio. Quando si riesce a far questo, e voi ci siete riusciti in moltissimi momenti, il laboratorio urbano genera la sua essenza funzionale, genera la sua esistenza, dà prova della sua missione, questo sì, penso. Perfetto, adesso passiamo la parola a Donatello. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Vedi, Caterina, posso darti del tuo? Sì, sì, prego. Secondo me non conta quello che per me o per Domiziano, per Pierino, è il laboratorio urbano, ma è quello che la normativa prevede, ma è quello che la normativa prevede che sia un laboratorio urbano. In che senso? Voi siete tanti ragazzi, Vito prima parlava, a proposito lo saluto, Vito parlava della storicità di questo luogo, parlava di un laboratorio, di un'innovazione, di una sperimentazione che ha avuto inizio nel 2010. Questo, questa è una struttura che è stata adeguata alle norme, che è stata pensata nell'ambito di un progetto, quelli di Bollenti Spiriti, quindi con una finalità specifica, creare un luogo che consentisse di incrementare tutte le iniziative di carattere culturale, finalizzato a una fascia specifica di popolazione, quella della, gio della gioventù. Ma vedete, questo non, non cambia per Donatello, non cambia per Domiziano, non cambia per Pierino. Questo è quello che la norma, quello che la, la contrattualistica ha imposto, per esempio, per i primi cinque anni perché c'era un vincolo di destinazione della struttura appena la perdita del finanziamento. Poi c'è stata una fase della discrezionalità. E allora partiamo dai dati di fatto. A dicembre 2015 l'amministrazione dell'epoca, che ha un nome e un cognome... Non ci interessa. Non, lo, non la cito, però è importante ricordare i passaggi. Quell'amministrazione ha deciso di sciogliere un accordo di partenariato con gli altri comuni perché questo è un progetto che nasce in partnership con Mottola e Palagianello e ognuno ha deciso liberamente nella discrezionalità consentita dalla legge è venuto meno il vincolo di destinazione della struttura di gestire in autonomia questa struttura 
io ho portato la convenzione non perché come il sindaco volevo andare a vedere se è stata adempiuta o meno ma perché volevo mettere in evidenza un aspetto che poi troppo spesso si dimentica cioè dopo due anni le amministrazioni avrebbero potuto decidere anche di rescindere dal contratto e dalla convenzione e destinare la struttura ad altro io sono convinto che bene si è fatto a non utilizzare questa opportunità contrattuale però al contempo vi chiedo anche una cosa vedete questo è uno spazio che deve essere valorizzato ancora di più ma non perché ci siano dei demeriti da parte vostra ma perché credo che questa struttura anche con una diversa impostazione da parte di tutte le istituzioni non solo il comune non solo l'amministrazione perché l'istituzione non è soltanto l'amministrazione il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali ma io per istituzioni intendo anche gli uffici che sono quelli ad esempio con cui dovete avere voi a che fare giornalmente no? allora questa impostazione di collaborazione tra chi ha la responsabilità di gestire una struttura come questa, con tanti sacrifici, perché le risorse non sono illimitate, al contrario le risorse sono molto limitate. Lo sappiamo. Poi c'è stato, sempre nel percorso, ed è bene ricordarlo, una modifica alla convenzione originaria del 2015. Gli spazi alle nostre spalle, oggi destinati a postazione 118, inizialmente facevano parte della convenzione ed erano quindi spazi destinati ad un progetto complessivo di utilizzo della struttura. Poi c'è stata l'esigenza di affrontare la pandemia, quella convenzione ha subito una modifica, quindi per tre anni almeno questa parte di struttura è destinata a postazione di 118, ma vado oltre perché poi io sono abituato purtroppo a leggere le carte, sono abituato a capire che cosa c'è scritto, quali sono le possibilità, eccetera. In quella convenzione c'è sì la durata triennale, ma c'è anche un'opzione un che l'amministrazione comunale si è garantita, quella per cui se il comune di Palagiano vuole che questa postazione resti ancora per tanto altro tempo, l'ASL è vincolata a garantire la sua presenza in queste strutture. Questo lo, questo lo dico perché... Perché se dobbiamo parlare del futuro, dobbiamo anche capire che cosa oggi prevede la normativa che regola i rapporti tra il comune, l'ASL e chi gestisce questa struttura. Io poi vengo alla risposta, perché io immagino, sì, anche perché il tempo è io immagino che se Vito giustamente ha fatto il suo, il suo intervento e lo fa in rappresentanza di chi ha la responsabilità di questa struttura, Vito voglia sapere un'eventuale amministrazione a guida Borracci così come le amministrazioni a guida dei miei competitor che idea ha per il futuro di questa Infatti, struttura? siamo qui per questo ebbene io vi dico questo io non ho una risposta precostituita siccome voi avete ancora sei mesi di tempo in cui la gestione di questa struttura è nella vostra totale responsabilità io personalmente sono pronto a sedermi con voi e a trovare insieme le migliori opportunità di sviluppo partendo da quello che c'è ma con una prospettiva di migliorare ad offrire i servizi non solo per chi già oggi utilizza questa struttura ma per rendere questa struttura ancora più appetibile nei confronti dei tanti giovani palagianesi e non solo Va questo bene. è il mio impegno io sono Grazie. disponibile a confrontarmi con voi a prescindere dalle estrazioni culturali dai pensieri, dalle idee quelle, quelle riguardano poi le scelte individuali ma quando si guida una comunità o si guida e si ha la responsabilità di un pezzo di patrimonio pubblico al centro bisogna mettere l'interesse di tutti non solo di una parte quindi io bene, sono ringrazio. disponibile a confrontarmi con voi nel dettaglio su questo va bene, adesso passerei la parola a Fierino Grazie, grazie, grazie a tutti. Perché... Non l'abbiamo spiegato, abbiamo pensato 5 minuti a testa. Avete scoperto che non c'è una testa. 7 minuti a testa, Sette minuti a testa come la presentazione di una tesi. Non Posso iniziare? Prego. Prego, prego. Io ho una visione un po' diversa del problema. Io ritengo che in una comunità, una comunità cresce e si sviluppa nel momento in cui ci sono le persone che vivono in quella comunità che manifestano dei bisogni per cui possono essere anziani, giovani, 
bambini, eh, meno giovani, adulti e così via, che a un certo punto della loro vita presentano il bisogno di organizzarsi, di vivere no? eh, momenti insieme per organizzare, produrre, lavorare, discutere, cantare, suonare, fare tutto quello che eh, ritengono che sia opportuno per il loro benessere. Per cui io penso che l'amministrazione, qualunque essa sia, si deve porre questo problema. Se esiste una domanda, se esiste un bisogno, che siano, ripeto, giovani, anziani ed altro, l'amministrazione deve mettere a disposizione i locali possibili. In una comunità, per esempio, piccola come la nostra, dove i locali sono carenti, diciamo, c'è la possibilità anche di utilizzare le scuole, le scuole dello Stato e quindi dei comuni, di metterli a disposizione perché le scuole non devono funzionare soltanto, non servono soltanto per funzionare la mattina con i bambini, possono funzionare tranquillamente il pomeriggio e la sera anche con gli adulti, perché in una, in una, in una realtà dove c'è disagio, ci sono delle difficoltà, c'è disoccupazione, ci sono vari problemi, forse la possibilità di incontrarsi, di mettersi insieme, di elaborare qualche progetto, di pensare, di pensare a diverse opportunità potrebbe diventare il motore di sviluppo di una comunità. Questo è, è il discorso, per cui io penso che bisogna entrare in quell'ordine di idee che bisogna fare dei regolamenti con gli istituti scolastici per dire, signori, questi, questi spazi devono essere disponibili per tutti i gruppi organizzati che vogliono stare insieme per fare delle cose. È la, questo è quello che serve in una comunità, perché da cosa nasce cosa? No? Lo stare insieme significa... Eh, acculturarsi significa migliorarsi significa essere disponibili a fare del volontariato per esempio in favore di qualche cosa no? ecco, se non si ha questa possibilità diventiamo sempre più egoisti ci chiudiamo sempre in noi stessi ci vogliamo chiudere sempre nei nostri appartamenti oppure alla prima occasione frequentiamo luoghi anche abbastanza diciamo, non, eh, non buoni no? per, per, per tutti. Per cui il, eh, i comuni devono censire i propri spazi per metterli a disposizione. La verità è che manca questa cultura. Noi, anche gli amministratori, hanno la concezione della proprietà. No? Questa è mia, cioè i sousini e questa struttura è mia, personale. No? Cioè questo succede, per cui eh, non, non si cresce in questo modo. Io sono entrato, mi, ho fatto un giro perché ricordo questa struttura, eh, la ricordo per tante altre cose, ma se dico altre cose mi si dice che io penso alla preistoria. Questo luogo, quest'area quest è stata donata gratuitamente da un cittadino di Palagiano in onore di San Rocco no? in onore del santo fate tutto quello che potete in favore della comunità non in favore di qualcuno bene, basta andare oltre la parete vediamo che c'è una bella discarica c'è una discarica per cui significa che non c'è cura di queste cose non c'è cura dell'ambiente non c'è cura del... Del, del, non c'è la preoccupazione che ci devono essere questi gruppi io mi sono interessato per un, dico, un, un, una mia esperienza no? mi sono interessato anche per, per gli anziani per quelli come me che siamo diventati un po' vecchi e per stare insieme perché vogliamo fare delle cose vogliamo fare diverse cose che possono servire alla comunità possono servire 
ai, agli anziani come noi ma possono servire anche ai giovani e succede che le scuole chissà perché i consigli di istituto non, non valutano attentamente la richiesta il bisogno e dicono nasci non devi mettere piede perché non devi stare insieme agli altri Questo è, questa concezione bisogna superarla se si vuole far crescere una comunità tutti gli spazi vanno messi realmente a disposizione e le amministrazioni devono prendersi cura di organizzare al meglio questi spazi per consentire le operazioni va bene, grazie Pierino per l'intervento eh... A tal proposito, per quanto riguarda le, la discarica di cui parlava Perino, io da cittadina ho fatto la mia segnalazione, il Comune se ne è preso carico e adesso si sta occupando della questione. Però non siamo qui per questo, sappiamo no, tutto quello no, che c'è. Siamo qui per altro. Avete risposto, okay, avete risposto alla mia domanda, quella a cui vi ho chiesto che cosa è un laboratorio urbano. Più o meno vi siete tutti avvicinati. Però nessuno di voi tre ha accolto in realtà quella che è veramente la rivoluzione di questo posto, la politica per cui Minervini ha dato l'avvio a, a queste attività. Lo scopo di Minervini era quello di avvicinare i giovani alla politica, alle istituzioni, però noi questo avvicinamento in tutti questi anni, io ho messo piede qua che avevo 17 anni, non l'ho mai visto ed è per questo che, che abbiamo deciso di invitarvi perché volevamo davvero essere ascoltati e vogliamo capire davvero voi nei nostri confronti che, che cosa pensate, cosa volete farne di noi perché anche noi abitiamo Palagiano scusate sì. diciamo. mi sono lasciata prendere in realtà è scaletta sì. no, c'è un intervento adesso che è quello di Annalisa che ci, por ci porterà il suo esempio di laboratorio urbano sì, ma che fa così? Sì. 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 non mi fa stare in piedi che odio, odio stare in piedi odio prendere questi ruoli un po' troppo istituzionali sì, noi gestiamo il laboratorio urbano a Mottola la nostra realtà è piccola come la vostra noi non siamo, siamo arrivati nel 2016 abbiamo avuto problemi anche noi perché le amministrazioni non sono sempre molto vicine a questo fondamentalmente Uh, il lavoro è duro e noi ne abbiamo già parlato diverse volte noi siamo fondamentali per un'amministrazione noi col comune, con l'amministrazione con gli uffici comunali con le, gli uffici delle politiche giovanili noi ci lavoriamo noi abbiamo ospitato durante il periodo covid la DAD ai minori disagiati mentre tutte le persone erano chiuse a casa con la paura del covid se prendo il covid noi eravamo ogni mattina dalle 8 all'1 e 30 a parlare e a stare a fare lezione con i bambini se eliminate se non prendete in considerazione uno spazio di questo i bambini che sì, hanno avuto il computer a casa perché il governo ha garantito il computer a casa, ok, ma se non hanno internet, scuola non la fanno. Abbiamo avuto un bambino che quando è venuto da noi aveva appena iniziato la seconda elementare, aveva perso tutto il primo anno più o meno, perché a marzo 2020 si è chiuso, aveva difficoltà a leggere e scrivere. Noi abbiamo dovuto fare anche questo e l'abbiamo fatto con gli uffici delle politiche sociali, dei servizi sociali che ci chiedevano di mettere a disposizione gli spazi. Noi col Comune abbiamo attivato anche l'Informa Giovani, l'Informa Giovani, è nel, anche noi siamo in campagna elettorale, ci sono stati sindaci, candidati sindaci che ci dicevano uh, voglio fare questa cosa dell'Abum, abbiamo cambiato il nome, non nel frattempo, uh, voglio fare questa cosa, la domanda offerta a lavoro, queste cose, noi ce l'abbiamo già attivo. C'è uno sportello in forma giovani dove ogni giorno, ogni volta che vediamo offerte viene aggiornato, chi vuole può iscriversi alle varie offerte di lavoro o vedere i vari bandi che la regione pubblica o non e siamo lì e lavoriamo anche in questo stretto contatto con l'amministrazione. Questo non vuol dire che le cose sono rose e fiori come l'altra sera dicevi, il sindaco vostro vi elogia, eh? perché le difficoltà ce le abbiamo, perché bisogna crederci in qualcosa, eh, credere in un progetto, questo progetto che è il laboratorio urbano è fondamentale, ma ci dobbiamo credere noi che lo gestiamo come voi che amministrate un paese, 
perché fondamentalmente si va insieme da qualche parte se vogliamo far ricrescere e rinascere questi spazi e questi paesi che ahimè sono addormentati, cioè anche Mottola è un po' andata, un po' dormiente però non possiamo esimerci da non collaborare con le amministrazioni, non possiamo sempre fare di testa nostra perché è difficile, perché già educare una cittadinanza allo stare insieme, alle politiche sociali, ai giovani, nelle campagne elettorali di tutti, e parlo in questo caso sempre di Mottola perché la vostra non la seguo, uh, la parola che sono messi un po' in bocca a tutti è i giovani, ma per i giovani che fate fondamentalmente? Il laboratorio urbano è lo spazio per i giovani, anche per gli anziani, anche per i bambini. Noi siamo aperti dai 3 anni ai 150 anni, siamo aperti a tutto. Però siamo fondamentali per i giovani, per quella fascia di età che tende ad andarsene. E se se ne vanno tutti, restiamo un paese per... Adesso magari verrò... Per me. Eh, non volevo dirlo perché bisogna essere sempre oh, politicamente vabbè. corretti quindi. però fondamentalmente quello che dico a chiunque, a qualsiasi ragazzo che va via dico vai, sì, fai la tua esperienza ma torna perché altrimenti noi moriamo e noi da soli non ce la facciamo possiamo fare tutte le nostre battaglie, tutte le nostre lotte e non siamo politicamente schierati come laboratorio urbano come laboratorio urbano siamo persone che gestiscono uno spazio per il bene della comunità come singoli cittadini ognuno è libero di fare quello che vuole, penso, però come laboratorio urbano e la nostra politica è sempre stata quella, come è stato tuttora, tutti i candidati sindaco che sono venuti da noi abbiamo detto noi dobbiamo lavorare con chiunque di voi sale lì al governo, a governarci, dobbiamo poter lavorare perché altrimenti diventa una battaglia tra poveri, mi dispiace dirlo, ma fondamentalmente diventa una battaglia tra niente, siamo la stessa cosa. Noi facciamo una cosa, ci attiviamo, attiviamo laboratori, c'è lo spazio co-working, ci sono un sacco di ragazzi da noi che vengono a lavorare perché c'è lo smart working, perché c'è lo spazio per farlo, perché adesso la pandemia ci ha portato anche a questo. Però se ci chiudete o se ci chiudete le porte in faccia nel dialogo diventa difficile. Io stasera ho accettato l'invito di Caterina e con me ci sono gli altri tre che gestiscono proprio perché volevamo che questo spazio rimanesse aperto, perché noi siamo invece arrivati che loro funzionavano bene e noi invece a Mottola era morto, chiuso, quindi abbiamo fatto il percorso inverso noi, sì, e noi ci siamo trovati nel 2016 a fare il contratto col comune, avviare tutto e poi due anni di pandemia, non è facile due anni di pandemia quando il governo dice da decreto che i centri culturali chiudono a marzo 2020 e riaprono a luglio 2021. Quando hai questo scritto e quindi se ti viene un controllo sono multe, era tutta la chiusura e i servizi sociali ti dicono ma io ho dei bambini che non stanno facendo scuola, per favore fammeli stare lì, noi che facciamo? Dovevamo dire no sai perché voi non... no, noi abbiamo detto ok, segno della croce ogni giorno perché non prendessimo il covid, perché la situazione era sempre molto delicata, non conoscevamo i bambini, le famiglie, la vita che fanno poi al di fuori dello, dello spazio nostro e li abbiamo ospitati, li abbiamo tenuti con noi tutto il tempo. Ecco perché dico, mh, stasera uh, vorrei, come da noi hanno fatto, perché alla fine i nostri candidati sindaci, bene o male, hanno provato a parlarci, a ascoltarci e eh, siamo anche entrati nei loro programmi elettorali noi, noi ci siamo in tutti i programmi elettorali. Eh, vi chiedo a nome loro di aprire realmente un dialogo. Capisco che quello spazio adesso è stato adibito per il 118, ben venga, va benissimo, però c'è tutto un altro spazio. Apritevi al dialogo con loro e aprite alla possibilità di fare realmente qualcosa con loro o perlomeno di lasciare a loro la libertà di gestire e di creare qualcosa per il paese. Noi... ok. <ride> Mi ha dato il tema out. Resta qui a disposizione. Ringraziamo Annalisa per il suo intervento. E ora partiamo con le domande, con le... Sì, 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 bam, sì, bam, sì bam, bam, pubblica. Bam. Avete ancora tanto spazio? È il tempo da dedicarci? Sulla mia web tv, quando fu inaugurato... Riguardo ai canali comunicativi di cui si parlava, no? Per il dialogo con queste strutture, voi um, pensate di offrire nel vostro programma, nei vostri progetti, come pensiero 
uh, un, un canale apposito comunicativo verso queste strutture, ma non solo verso queste, verso i vari spazi di aggregazione giovanili che possono nascere oltre a questo, perché c'è anche un'altra bella realtà che è nata da poco, mi viene in mente Ufish Karul, no? una comunità di ragazzi che anche loro stanno tentando di fare delle cose, di programmare dei corsi di musica, insomma di avvicinare i giovani, uh, questi fantastici giovani che molte volte vengono visti sempre, ripeto, come una minaccia. E, um, quindi questo voglio chiedere, iniziamo da Domiziano, ti va? Ah, certo, grazie. Posto, grazie Vito. Eh, no. Non ricordo il Annalisa. tuo nome, Annalisa, io sono Domiziano. Ti leggo una serie di messaggi, non ti dirò chi è il mittente, ma mi spiegherai poi, secondo la tua idea, se è il presupposto di un dialogo o di una guerra. Questa persona scrive a me, mandandomi la foto delle macerie qui dietro. Sto conservando tutte queste foto quando si permetterà, vi permetterete, di dire che gli altri gestiscono le cose in condizioni pietose, io dico forse stai un po' esagerando, una presa in giro continua, mi dice, assolutamente no, non sto esagerando, buon lavoro, non fare il bambino, impara ad accettare i tuoi sbagli in silenzio, non passi più di qui ora, questo è parcheggiare? Non dici nulla ora, un perfetto attore di teatro. Avevano ragione quando me lo dicevano. Vergognati. Questi messaggi io li ho ricevuti per valutare la semplice opportunità di pulire il retro di questo spazio. E se un operatore chiede a te di venire a pulire questo spazio dicendoti vergognati qual è il presupposto del confronto ritieni sia costruttivo indipendentemente dal fatto che possa o no avere una visione e una lettura politica ritieni sia un presupposto relazionale opportuno io per i miei modelli di vita ritengo di no dunque i dialoghi per venire al tuo discorso che ho apprezzato tantissimo e poi rispondo alla domanda di Vito certamente il dialogo funziona nella misura in cui vogliamo costruirlo insieme perché altrimenti si rischia di perdersi un po' e torniamo al discorso relazionale che è un presupposto essenziale ma questa è la mia idea può essere sbagliata come spesso mi dicono su alcune mie idee Qual è la domanda di Vito? No? Mi dicevi cosa si vuole fare di questo spazio se si vuole dedicare un canale. Si vuole un canale. Uh, voi lo sapete, voglio dire, peraltro se quello che è successo è successo con noi perché probabilmente con noi è stato possibile farlo, cioè anche uh, uh, dialogare, non sempre serenamente, voglio dire, è inutile che ci nascondiamo, non sempre serenamente, driblando un po' qualche atteggiamento che io non ho condiviso, non ho compreso, non, non ho metabolizzato, come da chi dice, insomma, alla fine siamo uomini, donne, è possibile anche commettere qualche errore a livello relazionale, ma non mi sembra che il dialogo, Vito, non sia mancato. Il dialogo tra istituzioni, ritorno a dire questa parola, perché non dobbiamo dimenticare quello che siamo quando dialoghiamo in determinati contesti, le istituzioni dialogano con l'obiettivo di raggiungere un risultato. Allora io direi manteniamo e continuiamo questo nostro dialogo, direi anche continuiamo a litigare come abbiamo spesso fatto, la lite, la lite si può dire, però, eh? no, attenzione, la lite è intesa come discussione, quindi anche discussione accesa, continuiamo a discutere purché ci si ponga degli obiettivi e proviamo a raggiungerli, io non lo so se li abbiamo raggiunti o no, ma un dato è certo, questa esperienza che saluta l'esperienza di bollenti spiriti perché prima di Minervini c'è stato uh, un certo Niki Vendola che ha voluto attuare un progetto nel quale io ho creduto 
pur non essendo né voglio dire impegnato in politica sì, erano né... insieme Bene, di chi, no? di chi le Minervini erano attenzione, insieme. Minervini ha gestito la progettazione del bando ma l'idea di Bollenti Spiriti arriva in Regione Puglia tramite Vendola. una un, tramite, Vendola, tramite una proposta addirittura un'interrogazione parlamentare di Vendola sull'idea di creare una rete territoriale e strutturale per accogliere i giovani in Regione Puglia prevalentemente da qui nasce Bollenti Spiriti ma è un'altra storia poi lo sappiamo come fini... scusa Caterina con la sova eh, no no, dico questa è un'altra storia so che lo sapete, siete i protagonisti Uh, poi sappiamo com'è finita con la storia di chi, ha gestito, di chi ha gestito questi spazi. Il problema è questo, Oggi... noi abbiamo subito questo. Bene. Cioè, noi arriviamo, siamo finiti. Voi pagate un prezzo carissimo, ma io lo so perfettamente, ho seguito per altre vie quella vicenda. Adesso abbiamo due strade, o smettiamo di parlare o ricominciamo a costruire quella che era l'idea di Niki Vendola da portare in questi spazi non è stato possibile oh, sono lungo? Eh, non è stata possibile sostanziarla attraverso l'idea dei consorsi bene, riportiamola sul territorio però rispettiamo le regole del gioco diamoci degli obiettivi e verifichiamo se questi sono stati raggiunti perché se ad un certo punto all'interno di un lab si festeggiano feste private o diciottesimi cosa regolarissima, legittimissima, figuriamoci, anzi se mi avessero invitato ci sarei andato in qualunque paese con molto piacere, però ce lo dobbiamo dire, perché se poi un'istituzione chiama e dice scusate ma cosa sta succedendo e non può diventare quell'istituzione immediatamente contraria alla realtà che sta gestendo uno spazio di questo genere, facciamo una convenzione non scritta, intendiamoci dove la vogliamo portare questa struttura. Ogni volta che io passo di qua, abito a 150 metri di qua, vedere le luci accese, i ragazzi seduti qua, pochi o tanti che siano, mi interessa poco. Per me personalmente è un motivo di gioia, che, che se ne voglia credere, che, che se ne voglia dire. Allora dobbiamo implementare questo tipo di percorso, qualunque sia l'attore che vive questo spazio. Questa è la mia idea, questa è la mia idea. Poi il resto, scusate, sono andato lungo. Sì, infatti, eh, volevo sapere se anche Pierino e Donatello hanno la stessa idea che hai tu, Lucia. L'unica cosa, non spaventatevi quando sentite il nome di Nicky Vendola, il fantasma è lontano. Sì. <ride> di, cui forse, di cui forse abbiamo ancora fortemente bisogno, indipendentemente certo, da come la si pensi. E, sì, più diciamo, che altro perché comunque un progetto del genere non è stato un progetto errato e sbagliato. Ci no, sono no, paesi che funzionano no, bene, noi siamo noi comunque siamo, figli di quello. Siamo esatto, solo caduti con grandi, vittima. Cioè noi siamo arrivati a una grande difficoltà. Siamo, siamo caduti vittima del sistema, perché si è stata offerta un'occasione e questa occasione è stata stracciata volta, in mille pezzi a volte a me siamo piace dire siamo gente. italiani se vogliamo eh, eh, ecco. ci può anche stare perché se si dà la gestione Prego, a un certo scusate. punto cioè, una eh, pedaccia scusate, pedaccia donate, io ho una visione leggermente diversa quindi vi chiedo scusa se magari non sarà eh, confacente alla sensibilità di qualcuno di voi perché legittimamente ognuno di noi ha una sua sensibilità politica personale e quant'altro io credo che una struttura come questa, e quindi ha detto bene Annalisa, non può e non deve essere schierata politicamente a favore di Tizio, di Caio e di Semproni, ma questo non significa che ciascuno dei partecipanti non possa legittimamente e liberamente esprimere le proprie idee, la propria sensibilità e la propria estrazione. Io vedo qui il professor Tito Anzoli, chiedo scusa a lui se lo userò come mio punto di riferimento. Se c'è una persona probabilmente che in questa assise stasera ha forse le idee, i valori eh, di riferimento più lontani dei miei, probabilmente questo è il professor Tito Anzoli. Detto questo io ho stima di Tito Anzoli. Con Tito Anzoli ci siamo confrontati tante volte su tante tematiche e il fatto che abbiamo idee diverse, posizionamenti politici diversi, e ognuno legittimamente ha fatto la sua azione politica in tanti anni, io sono vent'anni che mi confronto e mi scontro politicamente, partiticamente col professor Anzoli, ma mi sono confrontato tante volte da amministratore su tante tematiche di comune interesse col professor Anzoli e da quel confronto credo che qualcosa di buono sia nato. Allora se io sono riuscito a confrontarmi col professor Anzoli e il professor Anzoli è riuscito a confrontarsi con me, significa che anche chi è impegnato in prima persona 
in maniera evidentemente esposta partiticamente se siamo riusciti noi lo possono fare anche tanti ragazzi di 18, 19, 20 anni ciascuno con la propria idea ciascuno con i propri valori ciascuno con le proprie prospettive perché un luogo come questo deve essere un luogo di confronto di incontro, anche di scontro di idee ma che alla fine deve far pensare tutti quanti noi sul fatto che la persona in quanto tale merita rispetto a prescindere dalle idee di ognuno e quindi una struttura come questa ha un senso se riesce a mettere insieme attorno a un tavolo come siamo qui stasera tre persone ma possono essere 30 e io spero che siano 300 che la pensano completamente in maniera diversa su tante cose ma hanno la capacità di vivere con empatia un luogo come questo perché dal confronto di idee e ripeto anche in alcuni casi dallo scontro acceso nasce quel rispetto per le storie individuali di ognuno di noi che sono la vera forza che aiuta una comunità a crescere perché vedete se non si ha la capacità di sedersi a parlare con chi la pensa diversamente da voi o da noi quando poi si guida un ente quando si guida un'istituzione non si ha la possibilità di offrire il proprio contributo. Io vedete, in questi anni ho fatto 15 anni di opposizione. Se avessi dovuto avere nei confronti dei sindaci dell'epoca, dei colleghi di maggioranza, un atteggiamento di chiusura, io non sarei stato in grado di offrire un mio contributo alla crescita di questo Paese. Domiziano è il mio avversario politico. Ci siamo combattuti politicamente nell'ultima tornata elettorale, ci combattiamo in questa. Ma sapete quante volte noi ci sentiamo te telefonicamente? Ma non adesso, durante in questi anni e ci siamo confrontati anche scontrandoci tante volte su come magari gestire alcune situazioni. Con il rispetto da parte mia nei suoi confronti che in quel momento ha avuto la responsabilità della comunità di essere il primo cittadino e in alcuni casi anche con la responsabilità e il rispetto da parte sua del ruolo di chi come me era stato investito di un ruolo di opposizione poi ripeto, ognuno deve fare il suo ognuno si deve assumere la responsabilità del proprio ruolo ma non avere i canali di comunicazione aperti sempre, con tutti è quello il fallimento della democrazia è quello il fallimento dell'impegno politico bisogna riuscire a confrontarsi con tutti, il caffè, l'aperitivo, le chiacchiere, l'abbraccio, bisogna averlo nei confronti di tutti, poi legittimamente ognuno fa la sua azione politica, legittimamente ognuno dice la, la propria, legittimamente ognuno porta avanti le proprie idee e spesso grazie anche a questa capacità di mantenere i rapporti personali eh, in una diciamo, condizione di normalità, ognuno di noi si predispone naturalmente ad ascoltare l'altro e a percepire magari qualcosa di buono che viene da chi la pensa diversamente da te perché nessuno di noi ha la verità in tasca chi pensa di essere eh, il depositario della verità assoluta secondo me commette un errore e se a pensare questo è una persona che ha un ruolo importante all'interno di una comunità il danno di una, di una concezione di questo tipo si riverbera inevitabilmente su tutta la comunità quindi ognuno di noi deve essere sempre critico ognuno di noi deve essere sempre pronto ad, as ad ascoltare la critica e vedi Domizia, quei messaggi che tu hai letto che sicuramente sono messaggi di qualche giovane che hanno frequentato questa struttura che hanno magari anche avuto responsabilità per te che hai rivestito il ruolo di primo cittadino devi vederla nella logica di un buon padre di famiglia che ogni tanto si prende il cazziatore dal proprio figlio ok? Cioè, eh, poi sta al padre di famiglia con calma e chiudo con calma richiamare il proprio figlio e dire vabbè ieri me l'hai detto di tutti i colori mo andiamoci a prendere un bicchiere di birra insieme guarda che proprio la situazione non è proprio come la dici tu io la vedo così poi può darsi potrò sbagliare e vi chiedo scusa di questo grazie Dicevo prima, uno degli, degli obiettivi che un sindaco deve avere è proprio quello del benessere della propria comunità, per cui deve creare le condizioni perché i, tutti i suoi cittadini stiano bene, 
stiano bene e quindi stare bene significa incontrarsi, confrontarsi, trovare il modo, avere idee diverse, no? Perché non significa che bisogna avere il pensiero unico, dobbiamo obbedire al capo perché il capo così vuole. Noi dobbiamo cercare, ognuno con le proprie idee, cercare di collaborare, di, di stare insieme, di fare delle cose che facciano stare bene tutti. No? Quindi il dialogo tra eh, gruppi organizzati o non organizzati ci deve essere in una comunità, perché attraverso il dialogo poi si può costruire e non c'è bisogno esclusivamente per esempio di un progetto regionale o qualche cosa che deve mettere insieme i ragazzi no? o le persone ma può essere anche un fatto spontaneo quello che è importante per un'amministrazione per un sindaco credo sia, siano le finalità di quel gruppo no? se un gruppo vuole stare insieme perché deve fare musica deve ascoltare la musica deve fare scuola di ballo deve, deve educare alla riflessione deve qualsiasi cosa essa fa purché sia no? rientri nelle finalità compatibili con quelli del benessere generale insomma. per cui io credo che dobbiamo, non dobbiamo avere paura di dialogare no? tra le parti eh, ognuno c'è sempre qualcuno che deve fare il primo passo lo deve fare la politica nei vostri confronti lo dovete fare voi nei confronti della politica insomma io credo che eh, l'interesse di un buon amministratore sia proprio quello che i cittadini eh, siano attivi siano attivi questo, questo importa poi possono avere le idee più diverse no? finché c'è democrazia a meno che non abbiamo poi eh, diventiamo altro allora eh, diventa complicata la vita ma finché c'è democrazia uno può avere le idee più strambalate eh, un altro può avere altre, altre idee ma dobbiamo imparare a stare insieme No? a confrontarci per cercare di migliorare di far crescere la cultura, la formazione anche sul piano economico una comunità questo è quello che dobbiamo fare se invece non prestiamo attenzione a queste cose eh, la, la, la comunità diventa sempre più povera no? cioè, mh, magari i giovani per esempio si fossero interessati allo sviluppo industriale per esempio di Palagiano no? visto che l'economia agricola non funziona bene per cui cioè, insomma, dico, ci sono... è importante che qualcuno pensi e possa aiutare anche l'amministrazione a, tro a trovare momenti di riflessione e a capire che forse no? parlare di giovani o parlare di anziani o parlare di bambini serve fare certe cose perché se non facciamo certe cose parliamo di giovani, di bambini, di anziani e ci prendiamo semplicemente in giro perché alla fine dei conti diciamo le parole no? però se poi non ci mettiamo la sostanza nelle diverse cose rimaniamo sempre quelli che eravamo insomma con i, con i muri e con le barriere a tal proposito, visto che eh, mi pare di aver capito che tutti e tre siete d'accordo a creare comunque un canale comunicativo con noi che abitiamo nel laboratorio urbano, vi va di dirlo apertamente al pubblico che una volta al mese venite a trovarci e ci confrontiamo? Certo, perché quale sarebbe il problema di venire una volta al mese? Una sarebbe... volta al mese, ogni mese. Se può servire se anche una volta alla settimana, di insomma. Io, no, di voi vinca. io direi di più. Facciamo che nel mese ci vediamo due volte, una volta vengo io, una volta venite voi. Va bene, perché altrimenti... Una cosa. Prego. Prego, finisca, finisca. No, no, finito. No, 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 aggiungo una cosa. Questa è una bella promessa, e cioè io ve lo auguro ragazzi. Però sarebbe brutto e a noi è successo poi sentirci dire che siamo contenitori vuoti. Perché a noi un amministratore ce l'ha detto. Cioè a noi un amministratore uh, per una mostra ci diceva questo è un contenitore vuoto dopo che noi abbiamo cercato di animarlo in ogni modo e dopo che quella struttura è in piedi quindi fate la promessa ma fatela 
sentita perché essere un contenitore vuoto dopo che l'impegno nostro fondamentalmente è un impegno alla fine di volontari che si mettono a disposizione della comunità non è bello uh, quindi, no, quindi uh, volevo un attimo uh... no, io stavo no, 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 dico mh, volevo essere un po' dalla parte loro perché noi ci siamo passati e, mh, ed è pesante perché fondamentalmente corsi di formazione che sono fondamentali noi li ospitiamo, corsi di musica corsi qualsiasi cosa se ci vengono a chiedere magari la cosa che non è attinente a quello che è un laboratorio urbano magari siamo un po' più resti a dire no ma per una questione è proprio di, anche di contratto che abbiamo non, non, non di altro ma allo stesso tempo noi siamo i gestori attori e ma soprattutto vogliamo che gli attori siano tutti loro che vengono qui a proporre idee che sia anche la stessa amministrazione a venire qui a proporre delle idee cioè, quindi mh, visto che noi ci siamo passati e siamo anche noi sempre in campagna elettorale mi piacerebbe che la promessa sia una promessa un po' più concreta allora dico, dico soltanto una cosa non so se sto rubando tempo agli altri eh, non vedo non so se c'è Margherita Capodiferro che no, voi credo la conosciate bene e credo sia uno dei punti di riferimento di questo laboratorio Beh, Margherita Capodiferro fa parte del consorzio di associazioni che no, vince, no, no, non, non c'è più parte. ZNS, no, eh, no, non c'era, no. ok, allora sto commettendo un errore di memoria, ma Margherita Capodiferro che è una nota artista locale, oltre ad essere stata gestore di questo, di questo spazio, ha portato per esempio nell'ultimo eh, nell calendario estate palagianese che ho avuto il piacere di eh, contribuire ad organizzare insieme all'assessore di riferimento una serie di appuntamenti artistici a mio modesto parere di alto profilo indipendentemente dai numeri dei partecipanti che comunque è stata occasione di grande incontro e di, di grande confronto e non mi pare che quella eh, situazione, quell'evento non sia stato apprezzato dalla comunità quando per esempio si è proposta alla comunità la, la, la mostra o i laboratori eh, che abbiamo svolto sempre con ZNS all'interno di cantieri d'antimafia sociale, insomma una serie di occasioni nelle quali l'interlocuzione ha sempre funzionato a mio modesto parere, poi se invece gli standard di risultati sono altri e magari non siamo stati capaci di raggiungerli, lavoriamo per raggiungerli, per l'amor di Dio, puntiamo sul marketing, spingiamo sulla pubblicità, no, eh, sì sì sì, no, ma lo, 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 lo accolgo per quanto diciamo mi resti ancora da fare il sindaco, non so se 15 o 5 anni 15 giorni, però eh, diciamo che l'obiettivo è quello perché serve a tutti e guarda posso dirti serve anche ad un sindaco, cioè poter dire c'è una mostra d'arte a Palagiano in piazza con delle installazioni d'arte contemporanea di mega contenitori di eh, bambole umane con bimbi e adulti che erano interessati dalla manifestazione perché era straordinaria come idea e come cosa realizzata a Palagiano, e beh permettetemi è una cosa che serve egoisticamente, uso una parola che ha usato uh, Pierino, egoisticamente serve anche ad un sindaco perché se vai in piazza e riempi la piazza con un evento che interessa hai fatto un buon risultato indipendentemente dal messaggio che porti. Io come sempre andrò un po' controcorrente, è la mia natura. Ti vogliamo bene lo stesso. Grazie, Prego. mi fa piacere. Caterina, Vito, se siete arrivati questa sera a doverci chiedere di prendere l'impegno di venire almeno una volta al mese in questa struttura, io da amministratore, seppur di opposizione, vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa perché Palagiano non offre chissà quante strutture a destinazione sociale, Secondo me un'amministrazione, e quando parlo di amministrazione non parlo solo del sindaco, perché quest'idea sbagliata per cui l'unica persona con cui bisogna parlare dell'amministrazione è solo il sindaco, come se gli assessori ce li abbiamo come soprammobili. Allora se la normativa attribuisce al sindaco la facoltà di nominare e i cittadini pagano delle indennità a degli assessori che sono i primi collaboratori del sindaco nella gestione della cosa pubblica e gli assessorati vengono 
attribuiti in funzioni di specifiche competenze io mi aspetto che un assessore alla cultura o un assessore che ha le deleghe e le politiche giovanili qui non ci stia una volta al mese ma ci passi una volta al giorno ok? anche perché ripeto non siamo Roma non siamo Milano dove abbiamo 200 strutture a destinazione sociale e quindi anche lì si ha la difficoltà a viverle perché ognuno di noi dedica alla comunità 7, 8, 9, 10 ore qualche stacanovista in più ci può dedicare 12 ore quindi la mia idea è un'altra la mia idea è che un sindaco che sceglie una squadra con cui amministrare debba essere un punto di riferimento tra virgolette secondario queste strutture vanno vissute e vanno gestite in stretta collaborazione tra l'amministrazione e chi le gestisce per il tramite degli assessori competenti il sindaco interviene laddove per un motivo X non c'è una comunione di intenti tra il gestore e l'assessore e quindi si cerca il passaggio successivo questo è il modo in cui io concepisco l'amministrazione pubblica non ci può essere il sindaco tuttologo o un sindaco che deve stare H24 a disposizione di tutto e di tutti per poi non offrire i servizi adeguati ad una comunità perché un sindaco non è una persona diversa da ognuno di noi ha bisogno dei suoi tempi ha bisogno di curare i suoi rapporti familiari e personali e se ha scelto delle persone con cui condividere la responsabilità amministrativa si assume la responsabilità politica delle persone e delle scelte che fa e quindi io mi aspetto che una struttura come questa e come altre presenti siano frequentati in maniera abituale dall'assessore alla cultura, dall'assessore alle politiche giovanili. Il sindaco poi deve fare sintesi, il sindaco deve recepire le indicazioni di fondo, deve dare l'input quando si predispone il bilancio di previsione e decidere di destinare X piuttosto che Y, perché poi, chiariamoci, senza soldi non è che si possono fare tutte queste grandi attività, quindi il volontariato va bene, lo, lo spontaneismo va bene, ma servono anche delle risorse e il Comune si deve impegnare ad accompagnare questi percorsi con adeguate risorse, ma se non c'è un costante rapporto di collaborazione, che non significa necessariamente, ripeto, che lo dobbiamo pensare sempre allo stesso modo, la collaborazione significa avere i canali di comunicazione aperti, trovare nei limiti del possibile una sintesi, ma una volta che si trova una sintesi lavorare tutti per quell'obiettivo, perché è interesse della comunità avere il miglior risultato possibile, perché le risorse vanno usate in maniera efficiente, ma soprattutto le risorse vanno destinate in maniera adeguata. Così una struttura cresce. Così come ripeto, faccio un accenno, non voglio essere polemico, ma è solo pensiero che qualcuno abbia potuto, spero che nessuno lo abbia autorizzato, abbia potuto pensare di utilizzare una parte retrostante, una struttura che comunque ha un'utenza pubblica, che possa essere il laboratorio urbano, che possa essere il 118, che potesse essere una qualsiasi altra utilizzazione a frequentazione pubblica. Il pensiero di poter aver usato un'area comunque parte di questa struttura per farla diventare deposito di rifiuti questa è una cosa secondo me intollerabile ok quindi eh, è una cosa secondo me fuori dal mondo ma detto questo ripeto non voglio fare polemica mi auguro semplicemente che cose di questo tipo non accadano più questo incontro non è stato creato per fare polemica no? quindi in realtà pensavamo di parlare del futuro e non del passato. Ma infatti il futuro è Va mai più una cosa del genere. In uh, la domanda secca, risposta secca sì o no, Cadrina vi ha chiesto, sarà possibile vedervi qui una volta al mese, chiunque? Sì? Assolutamente sì, ah. ma se anche fosse no, 
potremmo mai dire noi in un'occasione di questo genere nel senso Vabbè. abbiamo avuto prenderemo abbiamo, il caffè no, siete abbiamo, diventato pure milanisti però almeno abbiamo, lo possiamo dire che è vero abbiamo, abbiamo, abbiamo la registrazione abbiamo due registrazioni assolutamente la, non la volontà il desiderio di vederci per pianificare meglio quello che si è fatto al netto delle opinioni personali che devono rimanere quelle che sono, perché non possono essere modificate in base al sindaco che svolge quel ruolo per cinque anni. Donatello, dietro non c'è mai stata immondizia, non c'è mai stata una discarica, sono oltre vent'anni che questo posto viene anche utilizzato dagli operai comunali come deposito temporaneo di strutture no, che so ah, e allora ragioniamo di questo troviamo un altro posto ma cadere nel populismo no, del dire rischiamo no scusami ho sbagliato perdonami non, non cadere nel populismo rischiare di, di essere letti come populisti nel dire uh, mai più mai più mai più quasi si invertono i ruoli allora, ce lo facciamo l'impegno che più ma, sia guarda, sindaco questa cosa che guarda, guarda non, non, non ho interrotto non ho interrotto è stata tagliata cioè, siamo se sempre un passo in rete stiamo il basta, posto... basta 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 allora, basta non siamo qua per litigare no, no, basta stiamo... volevamo soltanto parlare del futuro no, ragazzi però attenzione il, il, il confronto è sempre molto sano anche se si accendono un po' gli animi non importa ve la lancio io un'idea non eh, so se a Palagiano c'è la lancio io volevo, non, non lo volevo, so dire, volevo dire solo un'ultima cosa a proposito del confronto con Donatello e chiudo uh, la questione ASL, no? prima lui diceva il discorso della convenzione che è arrivata quasi per caso rispetto all'emergenza e, e qui non posso non negare un ringraziamento al, al Factory che ha risposto immediatamente sì rinunciando a una porzione comprende Grazie. quindi vedi, e questo, e va, questo mi sembra che sia nella storia delle cose ragazzi non è che possiamo negare questi passaggi chiudere non dico metà ma quasi degli spazi rinunciando per avere la possibilità di avere il mai chi credo si chiami l'assetto con l'infermiera insomma delle cose lui dice ma la convenzione ASL eccetera eccetera vinciamo il bando della casa di comunità per la costruzione del nuovo, del, della nuova casa di comunità eh, esatto liberando questo spazio quindi pensate come siamo già oltre il problema, noi discutiamo di un problema che di fatto è già risolto se solo dedicassimo, ci dedicassimo ecco, e qui arrivo all'invito un po' più di tempo a comunicarci le cose, a confrontarci sulle cose, invece che scegliere i canali social per parlare in maniera anche molto polemica e fraintendibile come è successo nelle ultime ore, perché non ci facciamo una telefonata? Perché non ci diciamo telefonicamente come stanno le cose? Ti rispondo come ti ho risposto? No, perché se no torniamo a rete a Vito Chi. E il problema è... Il pro no, no, perché questa cosa è diventata... Abbiamo, stiamo lanciando, stiamo lanciando, stiamo lanciando... Non essere, non essere sempre così, uh, come ah, dire, lancio, lancio stiamo, lanciando due hashtag, stiamo lanciando due hashtag, il primo è Vito Chi e il secondo a settembre Samore, nel senso che abbiamo ascoltato un po' il comizio di Pierino di che a settembre Samore, quindi stiamo lanciando due hashtag belli potenti per vincere questo. Allora vi lancio io l'idea, ripeto, ripeto, io non so... E qual è la cosa falsa che sto dicendo? che hai risposto alla mia telefonata, Qualche... ah, dal mio numero, da, da ti ho chiamato che numero. volte dal mio numero, da un altro poi numero. ho chiamato da un altro numero, eh, allora sei zitto. Che... Eh, allora, eh, dicevo, dicevo, no, dicevo, il quadro, no, parlo adesso. io, ragazzi, il quadro del confronto è esattamente questo, lo stai zitto, allora se lo spazio del confronto è lo stai, ma se ho detto mi hai chiamato da un altro numero e ti ho risposto, ma c'è vuoto più da me, c'è vuoto più da me, io... ma ragazzi guardate che succede, eh, ma tre volte può succedere che non ce lo spongo un telefono tre volte, può succedere o no? Eh, ma evidentemente in quel momento ho potuto rispondere, ma dice stai parlando, cioè lo stai zitto che non funziona in un confronto, e anche a Borracci la mattina il problema è quello e lo stai zitto è quello la fotografia della cifra del confronto dopodiché abbiamo spazio per ogni cosa va bene cosa. possiamo dare ad Annalisa il microfono per la sua idea grazie
ripeto, non so se a Palagiano già c'è, non so se si già si fa. A Mottola hanno fatto una cosa carina, adotta un'aria verde, o comunque adotta un'aria. Ah, ok, liberate e voi vi prendete l'impegno di curare quello dall'erba alta, eccetera, eccetera. Non è arrivata una proposta, non da loro, dico in genere proprio dalla comunità. Così. Ne sono arrivate solo due, una da Lega Ambiente e una da un'associazione. L'associazione non ha più seguito, Lega Ambiente sta seguendo una... Visto che io non so adesso la questione della, della discarica... Non ricordo, onestamente ah, non ricordo. Di fronte al comune. Viva la tagliata, il vivaio. No, 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 no. no. Parliamo di adotta un bene pubblico, oh. interviene. Interven Dicevo, eh, liberiamo, che non so cosa c'è qui dietro, liberiamola, il sindaco attuale, futuro, eh, chiunque esso sia, libera qui, ragazzi adottano la struttura e non ci sarà più l'erba alta. Alta, così abbiamo risolto questo problema e non voglio nemmeno io sentire questa cosa. Della... Della? della discarica ah. qui dietro che non so cos'è però fondamentalmente non è, non è bello va bene se posso aggiungere quando abbiamo fatto la convenzione noi abbiamo posto all'amministrazione l'esigenza di prenderci anche lì e ci fu risposto che c'erano altre esigenze in quel momento poi se adesso sono cambiate noi siamo felicissimi se possiamo utilizzare anche questo vai vai scusate Solo, a proposito di questa questione dell'area retrostante e di quello che si può fare al momento della stipula della convenzione con l'amministrazione comunale noi abbiamo posto l'esigenza o la possibilità di utilizzare anche l'area retrostante e ci fu detto in quel momento almeno che non era possibile perché l'area serviva all'amministrazione comunale per altri scopi ora se queste esigenze sono cessate a noi va bene che possiamo utilizzarle allora devo riferire una domanda che mi è giunta da un uno dei presenti, che voleva sapere rispetto agli spazi pubblici quali sono le intenzioni di, delle prossime, che, chi salirà al governo diciamo, qui in questa piccola cittadina riguardo il teatro comunale, eh, il centro, l'impresa giovani, eh, il centro impresa per i giovani e centro impresa e poi eh, riguardo la consulta delle associazioni. Il centro impresa mi hanno riferito per, uh, che c'è in, in programma, in progetto, questo uh, quartiere, um, non lo so, ora mi informerò meglio, scusate, l'inesattezza, però riguardo il teatro e la consulta delle associazioni, rimaniamo su questi due temi e vediamo... Allora, per, il, per il teatro è in fase di pubblicazione il bando di gestione, il teatro in questi anni ha avuto un primo intervento di adeguamento, abbiamo montato i cosiddetti ehm, il, i naspi per l'antincendio interno, questo ci permette di ampliare dai 100 posti ai 250, eh, progetto che è stato già finanziato dal Ministero dell'Interno insieme al frantoio Ipogeo, per il teatro abbiamo ottenuto 350 mila euro che saranno destinati per il secondo intervento, quindi la costruzione di una galleria da altri 150 posti a sospensione rispetto alla platea e siamo in fase adesso di eh, banditura, di pubblicazione del bando per l'affidamento, non so se riusciremo entro il 12 giugno ma chi dovesse eh, eh, diciamo riprendere l'attività amministrativa troverà il bando pronto, eh, non lo abbiamo fatto in questi due anni ovviamente perché se lo avessimo fatto negli anni di pandemia non avremmo trovato nessun operatore che avesse magari voluto eh, rispondere a questo bando per ovvia ragione, insomma i teatri erano chiusi. Mentre per quanto riguarda l'altra domanda... Era comunque città impresa. Ah, città impresa, scusa. Eh, eh, prima di città impresa avevamo detto la consulta, la consulta delle associazioni io credo che nessun esempio meglio della consulta debba ispirarsi al principio di continuità la continuità della consulta mi sembra che abbia lavorato in questi cinque anni da quando è stata costituita nel 2017 o 2018 non ricordo sino ad oggi a eh? prima? no è stata costituita nel 2017 come ah ok l'ultima fase e esatto, una cosa si costituisce nel 2018 esatto, quindi nasce nel 2018 e funziona in maniera almeno per quelli che sono i report che arrivano a me, io non entro più nella gestione della consulta perché è stata chiesta opportunamente l'autonomia gestionale eh, eh, mi sembra che abbia funzionato benissimo 
le attività si sono svolte, gli eventi si sono svolti, le associazioni hanno operato più o meno con serenità rispetto chiaramente anche a un discorso di concorrenza eh, locale. Città Impresa è un capitolo lunghissimo e Città Impresa è lo spazio dove oggi si colloca il progetto ZES, il bando ZES a cui abbiamo partecipato, Palagiano e Comune Capofila con una, un accordo che va da, eh, da Palagiano sino a Ginosa, quindi eh, la ZES agroalimentare dell'Arco Ionico si chiama, speriamo di poter ottenere presto il riscontro di quel bando perché a quel punto lì si, apriranno le, si, si avvieranno le cosiddette ZES che sono le zone economiche speciali dove si potranno applicare dei, dei ticket eh, eh, fiscali agevolati agevolati volanti per l'imprenditore che arriva, faccio un esempio, non paga l'IMU eh, i primi 5 anni a 0, i secondi 5 anni al 25, i, secondi 5, i terzi 5 anni al 50 e così via a crescere per spingere l'insediamento produttivo all'interno del PIP, del, chiedo scusa, del, del, di città impresa che è già un mini PIP diciamo così per opera di questi imprenditori e di questa gestione, di questo consorzio privato che ha reso già operativo quell'area. Quell'area si collega, si inserisce all'interno della striscia PIP, qui possiamo aprire un grande dibattito e spero che si possa al più presto dare continuità all'operatività di città impresa che è già operativa da molti anni, ancora prima che io diventassi sindaco. Non ho la competenza essendo un cittadino, non sono un amministratore, per cui sul teatro io non, non posso dire nulla. Io attendo che questo contenitore sia messo a disposizione della comunità proprio perché ecco, tutte le belle espressioni che possiamo contare nel nostro paese possano trovare un altro spazio importante per... Eh, non solo per far venire spettacoli ma anche per organizzare i nostri spettacoli dico ci sono tanti ragazzi che potrebbero no, sperimentare forme eh, di gruppi teatrali eh, che sono utili no, per la crescita per cui credo che se questo è stato fatto e se questo si potrà fare bisogna dare importanza a che il teatro ritorni ad essere uno spazio utilizzato e importante. Per il resto, per quanto riguarda Città Impresa, è chiaro che eh, l'interesse dell'amministrazione di chi gestirà in questi anni è quello di creare le condizioni di sviluppo. Io penso che abbiamo perso molto tempo su queste cose, abbiamo perso molto tempo a capire se le particelle appartenevano a Giovanni o a Francesco no? a criticare queste cose e a perdere il tempo necessario invece per creare condizioni di ehm, fattibilità presto no? Dico, la zona industriale purtroppo è uno dei quei, di quei problemi che a Palagiano non trovano mai soluzione io mi auguro che in breve tempo possano trovare la soluzione è giusta perché serve creare le condizioni di lavoro per tanti ragazzi, per tanti giovani che non trovando lavoro in questa nostra comunità finiscono per eh, andarsene al nord, andarsene altrove. Per cui se vogliamo diciamo, rallentare questi processi c'è bisogno di creare una... Eh, una zona con tutte le caratteristiche per essere anche a dire la più ampia possibile proprio perché non si può pensare di fare città impresa soltanto qualche, qualche opificio eh, occorre una zona che dia la possibilità a tante imprese magari anche del nord anche dell'Europa a venire eh, nella, nel nostro territorio che è vicino ad un porto importante come quello di Taranto per creare condizioni di sviluppo per cui non ci dobbiamo impressionare o, o, no, se il nostro territorio possa diventare anche un territorio eh, industriale servono tante eh, piccole industrie 
collegate con l'agricoltura per esempio no? abbiamo un'agricoltura che è abbastanza produttiva ma che trova difficoltà nella commercializzazione per cui servirebbero tutte quelle infrastrutture, tutte quelle eh, aziende necessarie di trasformare anche i nostri prodotti agricoli per cui serve un'area disponibile per poter avviare un processo di cambiamento della nostra, del nostro territorio diversamente qui diventeremo sempre di meno no? perché eh, se guardiamo i dati Istat ci rendiamo conto che Palagiano perde ogni anno i suoi abitanti fanno la differenza fa la differenza qualche straniero che arriva e che diciamo eh, copre un po' le situazioni di deficienza per cui è importante creare le condizioni perché tanti ragazzi restino nel nostro paese e magari se qualcuno potesse anche tornare dal nord. Grazie, ce lo auguriamo anche noi, in realtà siamo qua proprio per questo la dobbiamo dire tutta in realtà abbiamo un'ultima domanda oh, scusa scusa figurati, cercherò di essere rapido Uh, purtroppo mi dovrete scusare ma io sono così non sono abituato a non dire quello che penso per il Pierino il tuo ultimo intervento avrebbe avuto secondo me molto senso se tu con la politica con la politica amministrativa non avessi mai avuto rapporti ma tu sei stato amministratore del comune di Palagiano in più occasioni in più decenni e non mi sembra che durante le fasi in cui tu hai avuto un ruolo di responsabilità del comune si siano affrontati questi temi, lo sviluppo industriale, il PEP, il piano urbanistico generale. Quindi, ripeto, se fossi una persona nuova alla politica, questo tuo, questo tuo intervento sarebbe stato comprensibile. Ma tu sei stato vice sindaco la prima volta, la seconda volta, sei stato assessore alla cultura di Rocco Ressa durante la prima sua esperienza e non mi sembra che siate riusciti come compagine politica, ripeto, nel corso di tanti anni e, di, e in più occasioni a superare quelle che sono delle criticità che ancora oggi Palagiano paga. Avere uno strumento urbanistico generale del 73 con la variante del 77 Città impresa, città impresa non nasce per volontà delle amministrazioni, città impresa nasce per volontà di un gruppo di imprenditori che proprio per superare il deficit amministrativo delle classi dirigenti che hanno gestito Palagiano nei decenni scorsi decide di bypassare il livello di programmazione comunale e si va a sedere con la regione per un accordo di programma. Poi la politica ha sbagliato anche in quello perché non ha saputo neppure supervisionare e mantenere l'interesse privato nell'ambito dell'interesse pubblico. E su città impresa potremmo aprire un capitolo a parte. Perché quando si, quando si firmano delle carte, si assumono degli impegni, gli impegni vanno rispettati da tutti, sia da parte di chi amministra, sia da parte di chi fa gli investimenti, perché solo così, con ordine, con il rispetto delle regole la comunità cresce e invece purtroppo c'è stata anche una cattiva politica che non ha saputo neppure guidare quei percorsi, tant'è che Città Impresa ha avuto una serie di problemi che hanno avuto i loro effetti nel corso degli anni, per cui oggi Città Impresa paradossalmente rivive proprio negli ultimi anni, ma perché gran parte del tessuto imprenditoriale che era all'origine è stato sostituito e dopo una serie di interventi tamponi che le amministrazioni comunali negli ultimi 15 anni questo ve lo dico per esperienza personale sono intervenuti a dover fare per andare incontro alle esigenze e alle problematiche che Città Impresa ha avuto ma non funziona così perché guardate per essere attrattivi sul territorio serve sicuramente la programmazione di base quella, quella generale e quella settoriale che manca ma serve anche una capacità, un metodo di lavoro e di rapporto con il mondo imprenditoriale. Ma secondo voi può venire qualcuno a investire a Palagiano 
se una pratica l'ufficio tecnico anziché essere evasa in 30, 60, 90 giorni come la normativa prevede viene evasa in un anno, due anni e tre anni ma secondo voi gli imprenditori che sono per loro natura desiderosi di ricercare il profitto rispetto all'investimento che fanno possono tenere risorse, milioni di euro in molti casi bloccati perché un ufficio tecnico non adempie nei tempi e nei modi a quelle che sono le, le prerogative di quell'ufficio faccio l'esempio dell'ufficio tecnico ma potrei parlare di qualsiasi altro ufficio e allora è il sistema istituzione è il sistema paese che si deve predisporre nel complesso ad accogliere gli investimenti altrimenti noi riusciamo a fare soltanto filosofia gli imprenditori vogliono essere attratti sul territorio ci vogliono le condizioni normative ma ci vuole anche un clima da parte di tutta la comunità che guarda l'imprenditore locale e non come una risorsa, come una persona da sostenere, come una persona da aiutare ad affrontare i problemi, non come una persona che una volta che magari è venuta a investire va considerato come una persona da colpire, come uno che vuole fare profitto su altri, perché altrimenti gli imprenditori non verranno a Palagiana a investire come non sono venuti fino adesso. E ci sono imprenditori locali che purtroppo hanno dovuto chiudere le loro aziende qui a Palagiano e hanno colto le occasioni, ad esempio, delle ZES andandosi a insediare a Mottale e a Massafra. E quindi noi a quegli esempi dobbiamo guardare. Noi dobbiamo guardare le realtà, noi vicine, che hanno saputo prendere i treni giusti. Quindi non possiamo guardare soltanto al futuro. Se ci sono responsabilità del passato... Bisogna avere il coraggio di ammettere che c'è stato un fallimento. E tu Pierino, in una bella lettera che hai fatto al Consiglio Comunale nel 2007, nel 2007 eh. in parte ti assumevi la responsabilità come generazione politica del fallimento su Palagiano e speravi che le future generazioni riuscissero ad andare oltre quel gap che la vostra generazione politica amministrativa aveva concretizzato su Palagiano quindi vederti oggi come colui che dimentica il passato e guarda il futuro no, no, no. senza fare un minimo di autocritica se permetti questa cosa non la ritengo corretta per onestà intellettuale nei confronti di ognuno poi ognuno di noi ha i suoi pregi e i suoi meriti ognuno di noi ha i suoi limiti ognuno di noi ha commesso errori Domiziani più di tutti visto che ha avuto la responsabilità diretta di governare in questi cinque anni io dall'opposizione sicuramente avrò commesso degli errori, però da una persona che ritengo comunque onesta intellettualmente come te, non mi aspetto la cancellazione di quello che tu hai scritto in quella lettera. Io quel giorno quando abbiamo letto quella lettera, io ti ho elogiato, ti ho elogiato. Quindi oggi mi aspetto di vedere anche in campagna elettorale quel Pierino Rotolo che si assume anche la responsabilità del fallimento di una generazione politico-amministrativa, piuttosto che questo Pierino Rotolo che alla ricerca legittimamente del consenso fa finta di omettere questa posizione. Ripeto, eh, non era questo l'argomento del dibattito. No, 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 Pierino ha diritto alla le allora. la replica, però per favore Pierino scusami, pochi minuti. Rotolo perché, viene cioè, definito come eh, colui che eh, ha fatto chissà quanti, quante cose e quanti danni ha palagiato. Allora io sono stato consigliere comunale, assessore vice dall'85 al 90, 5 anni, in un periodo in cui non c'erano le leggi di oggi per cui le amministrazioni nascevano la sera e morivano la mattina, quindi non avevano tanto, è vero, nel 2000 poi cambiano le normative. Sono ritornato nel 2003, per stare dal 2003 al 2006, al 2007 come consiglio, 2027, per cui in questi cinque anni sono state fatte delle cose, Fu approvato il PUG, fu approvato il piano degli insediamenti produttivi, no, no. approvato il 2010, eh, dati a leggere eh, le carte, 2010, il 2010, e Pierino Rotolo, hai detto tu, non c'era più in Consiglio Comunale, perché schifato delle persone che stavano in Consiglio Comunale, che si erano inventati, 
di essere Pierino Rotoli il mostro dell'urbanistica a Palagiano. Questo è stato fatto. Ecco perché io mi dimissi da quel Consiglio Comunale. Non volevo stare in mezzo a delinquenti e mafiosi che mi portarono davanti a un tribunale per essere definito il mostro e poi il pubblico ministero di dice contro Rotolo solo una montagna di, di falsità questa è stata la politica a Palagiano questo è stato quello che avete fatto e tu ti divertisti anche a dire interessi privati di Rotolo piano regolatore chissà che cosa avesse l'altra sera il sindaco ha detto che io sono un venditore di suoni, venditore di appartamenti, dico perché chissà chi cacchio gliele dice le cose, perché se va a leggere il sindaco e se vai a leggere tu le carte ti rendi conto che Rotolo non stava sotto il comune ad aspettare le imprese, Rotolo andava a lavorare e il pomeriggio dedicava il suo tempo libero per il comune, Scusa, quindi sono un amministratore diverso da tanti perdigiorni che si vedono purtroppo da tanto tempo sul comune. Per cui le responsabilità del fallimento amministrativo, io lo vedo negli ultimi 30 anni, negli ultimi 30 anni io sono stato 5 anni in amministrazione, molto di meno di quanto sei stato tu. No, dal 90 io non ci sono Scusa, in Pierino, al 2000, siccome noi al 2022, ascolta, Pierino, al 2022, Pierino, scusa Pierino, no, no, per favore, scusate, no, 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 perché? perché no, vado alla conclusione, perché non abbassiamo i microfoni noi. Di diffamare in questo paese, no? Cioè eh. di denigrare, è chiaro, perché il sindaco si è lamentato del messaggio che ha avuto. Io non gli voglio far vedere il messaggio che ha avuto da una sua amministratrice prima della cosa per cui da... no, esatto no, esatto cioè, è chiaro, cioè, perché abbiamo un'ultima domanda politica, che poi dobbiamo la politica deve essere onesta ha detto ha detto, cioè, ha detto in piazza, in piazza. deve essere onesta e deve dire la verità non deve dire le bugie perché oh. quando io sento le bugie divento eh. allergico eh. divento allergico le chiedo di metterci in difficoltà ok Abbiamo un'ultima domanda che mi giunge per Whatsapp sulla chat. Ci siamo, scusate. Donatello. Donatello. Per favore, poi litigate dopo tanto Donatello, Donatello dopo c'è il comizio, andate... poi tocca a lei, poi tocca di nuovo a Domizia. Esatto, esatto. Oh, Posso con la domanda? Vado a, leggere... Vado a leggere interamente la domanda. Cioè tutta, eh. Vado a leggere la chat tutta. Tutta, che qualcuno ha già tutta. Vito chiedi quindi se gli eventi comunali saranno ancora affidati con affidamenti diretti, vedi la sagra del mandarino, o sarà la consulta delle associazioni, questa a tutte e tre, o sarà la consulta delle associazioni a gestire e a coaudiuvare le amministrazioni nella gestione degli eventi pubblici. Gli affidamenti detto si tutto, valutano... eh? Gli affidamenti si valutano in base alle eh, esigenze temporanee, economiche eh, eh, e anche di tempo no? rispetto alla urgenza di organizzare eventi, per cui si valuterà di volta in volta, ma certamente si utilizzeranno tutti gli strumenti legittimi che la legge pone a disposizione di un sindaco, di un'amministrazione, di un assessore, ma soprattutto di un ufficio che si occupa prevalentemente di affidare eh, incarichi di questa natura. Quindi lo valuteremo di volta in volta, ma se è vero che abbiamo un dialogo potremo valutarlo preventivamente, se e a chi affidare. Resta una responsabilità dell'amministrazione che ha il dovere di confrontarsi col concetto di partecipazione con le realtà che poi di fatto organizzano eventi come per esempio il Factory o come le associazioni alcune che compongono il Factory. Io sarò ancora più breve, premesso che chi amministra si deve sempre assumere la responsabilità delle scelte, io posso solo prendere un impegno mi hai fatto adesso la domanda Vito allora, e rispondo qui ma se non l'avrei detto in pubblica piazza con me, con la mia amministrazione non ci saranno candidati che riceveranno appalti in affidamento diretto non ci saranno associazioni in qualche modo privilegiate rispetto ad altri io ho un'altra visione io credo che l'amministrazione debba dettare delle priorità fare un bando andare magari nella consulta delle associazioni e dire guardate 
Quest'anno l'amministrazione comunale punta su queste linee programmatiche. Chi tra voi ha delle proposte da presentare all'amministrazione lo faccia, valuteremo la migliore. Io penso che con questo tipo di schema noi eleviamo attraverso la competizione costruttiva anche tra realtà, eleviamo il livello del dibattito, il livello del confronto e anche il livello di capacità di realizzare un evento. Lo scegliere un partner in funzione della vicinanza politica, della simpatia nei confronti di chi sia il presidente o meno dell'associazione o altro, è secondo me un, me un metodo sbagliato. Se Caterina, che la pensa completamente all'opposto di me, mi presenta un progetto che io ritengo che sia il migliore tra tutti quelli presentati, io non devo avere nessun problema a dire Caterina ha presentato il progetto migliore e portiamo avanti quello. Poi magari l'anno prossimo qualche persona magari a me più vicina, se vorrà avere questa responsabilità si dovrà dare da fare e dovrà fare un progetto migliore di quello di Caterina. Questo è il mio modo di vedere le cose, io sono per la meritocrazia. Sì, condivido la parte finale di, di, di Donate, anche io sono per chi merita ovviamente, ovviamente mh, bisogna ascoltare la consulta, le associazioni per capire quello che si può realmente fare e farlo poi nel rispetto delle norme, nel rispetto delle leggi. No? Uno degli impegni che tutti quanti dobbiamo assumere è quello della trasparenza delle operazioni, dobbiamo imparare ad essere trasparenti perché se siamo trasparenti potremmo risparmiare e mettere più soldi, più soldi a disposizione della cultura delle attività per eh, i bambini, per gli anziani, per tanti. Se invece ci facciamo prendere sempre da eh, concedere no? eh, appalti eh, in maniera diretta, senza mai preoccuparci se potremmo risparmiare qualche cosa, finiamo poi per avere poche risorse a disposizione. Invece bisogna coltivare questo metodo di lavoro, no? quello di cercare sempre di risparmiare dove è possibile, offrire il meglio, risparmiando in modo da utilizzare le risorse per fare bene. Insomma. Grazie. Ultima domanda, Tito, vi farò una domanda e poi chiudiamo davvero così lasciamo andare. Scusate. Una, una cosa velocissima e tornando al factory. E di, qui siamo, sì, di qui siamo partite uh, forse bisogna spiegare a chi non lo sa che la gestione del laboratorio urbano in questo momento è affidata ad un'associazione temporanea di associazioni inizialmente eravamo 8, 8 adesso siamo in 5 perché purtroppo bisogna dire a Palagiano è difficile anche fare associazionismo per cui tre associazioni sono purtroppo sparite uh, Abbiamo cercato, io me l'aspettavo quante volte ci siamo detti, attenzione che l'amministrazione potrebbe far ricorso alla, alla convenzione mettendoci in difficoltà, ed è giusto, lo abbiamo detto tante volte, ma abbiamo avuto grandi difficoltà a far ripartire questa struttura dall'inizio per come era messa. Non è mai successo? No, 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 ho detto, ho, ci siamo sempre detti tra di noi, no, no, ci siamo sempre detti tra di noi, attenzione che infatti all'inizio quando abbiamo ripulito, messo in ordine in qualche modo, siamo partiti proprio per rispettare la convenzione che addirittura ogni giorno facevamo i turni qui per tenere aperta la struttura e dimostrare che stava ripartendo la struttura, ma è difficile, ci sono grandi difficoltà perché il progetto che c'era prima aveva il finanziamento pubblico, noi non abbiamo nessun finanziamento, noi qui siamo obbligati ad avere un'assicurazione per tutti quelli che frequentano la struttura, ci siamo autotassati, le associazioni si sono autotassate per fare l'assicurazione, sta funzionando la radio dopo aver ricomprato le strutture perché ci hanno rubato le strutture perché una prima cosa che chiediamo di fare è mettere il sistema di allarme qui e di sorveglianza perché adesso le abbiamo ricomprate i ragazzi l'hanno fatta ripartire ma se qui avviene un altro furto chiudiamo e ce ne andiamo è così per dire guardate qualunque sarà l'amministrazione comunale io credo che per far funzionare questa struttura non essendo questa un'attività commerciale non abbiamo entrate o entrate limitatissime, voglio dire chi prende il caffè alla macchinetta 
e lascia un centesimo rispetto all'acquisto di, di una cialda. Allora, un piccolo capitolo per sostenere, sostenere i giovani e le attività che si devono fare qui, perché anche i laboratori li abbiamo fatti, abbiamo fatto i laboratori di fumetto, abbiamo fatto i laboratori di, eh, di cartapesta, ci sono state tante attività, c'è il coro, insomma... Si cerca, no io mi riferisco a quella di adesso, diciamo alla, adesso con la difficoltà saltiamo il periodo della pandemia che chiaramente ci ha bloccati e siamo stati, adesso si sta ripartendo, cioè il wifi, la radio web senza wifi non funziona, il wifi perché non ce lo dà nessuno, l'abbiamo pagato noi, lo stiamo pagando noi, ce lo siamo messi noi eppure è un'utenza no? che dovrebbe secondo noi spettare all'amministrazione, ma lasciamo perdere voglio dire, per dare una mano a far gestire c'è bisogno quindi un piccolo capitolo una piccola somma anche per sapere nel corso dell'anno possiamo fare affidamento su questa cifra e programmiamo queste e quelle altre attività in favore di tutti ovviamente perché io devo dare atto io mi sono prestato diciamo essendo giovane come tutti sanno a dare una mano ai ragazzi quando ci hanno invitato come associazione cerco di mettere la mia piccola esperienza a loro disposizione, ma sono loro l'anima vera di questa struttura e deluderli sarebbe veramente un gravissimo delitto, tutti abbiamo la responsabilità, tutti, di sostenerli e fargli vedere che gli siamo vicini e li sosteniamo per il bene loro e di questa palagiana. Grazie. Grazie. Al di, là, al di là di questo volevo dire per quanto riguarda le attività come ha detto Tito che chiunque di voi abbia un'attività che vuole, vuole promuovere, vuole fare insomma non ha uno spazio in cui farla può tranquillamente venire qui ci trovate ogni pomeriggio sicuro dalle quattro e mezza in poi perché prima fa troppo caldo e possiamo confrontarci e insomma calendarizzare al meglio l'attività per vedere come ripartire anche perché appunto dopo la pandemia è, è davvero difficile rimettersi in moto vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati qui, Donatello, buon comizio a te. No, no, buon comizio. Grazie a tutti e grazie anche ad Annalisa per essere venuta da Mottola. Grazie a tutti.